Hallo Sportsfreunde, der Tetzel hier von der Halbgottschmiede für Asia Sports und wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende unserer Reihe die größten Mythen und Lügen der Mainstream-Ernährung, Lüge Nummer 9. Low-Carb-Ernährung ist gefährlich. Okay, das kam nicht ganz so dramatisch rüber, macht aber nichts. Also Low-Carb-Ernährung, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Prädisposition des Menschen gesprochen. Wir haben in den vergangenen Lügen uns schon angeschaut, wozu überhaupt Kohlenhydrate, wie viel Kohlenhydrate, was braucht der Mensch, braucht der Mensch Kohlenhydrate? Die Antwort ist, ja, wir brauchen gewisserweise Kohlenhydrate, aber sie sind nicht essentiell. Und essentiell heißt, liebe Leute, zwei Sachen. Erstens, man braucht sie ähm, nicht unbedingt als lebensnotwendig und der Körper kann sie selber herstellen. Das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen bei der Begriffserklärung von essentiell, Leute. Ja? Wenn etwas essentiell ist, dann heißt das, wir brauchen es zum Überleben und der Körper kann es nicht selber herstellen. Das heißt, es ist essentiell, dass wir es zu uns nehmen. Kohlenhydrate sind in gewisser Weise lebensnotwendig, aber wir können sie selber herstellen. Wir haben nämlich Nieren und eine Leber und die kann aus entsprechend Fett und Eiweiß Ketonkörper bauen, was nichts anderes dann ist, als im Prinzip der Zucker, ja, also die Kohlenhydratenergie, die unser Gehirn zum Beispiel zum Überleben braucht. Wir haben dazu gewisse Adaptionsprozesse und kommen dann mit gerade mal 30 Gramm am Tag aus, was die Leber über die sogenannte Gluconeogenese leicht schafft und leicht bauen kann. Jetzt ist die Frage, okay, Low Carb Ernährung gefährlich. Hm. Lass uns erstmal auf die Vorteile von Low Carb Ernährung schauen. Ja. Wie wohl wird Low Carb Ernährung eingesetzt? In verschiedensten Krankheitsbildern. Ja. Epilepsie zum Beispiel. Ähm, da wird definitiv gesagt, und das schon seit dem 19. Jahrhundert, dass man eventuell einen Kohlenhydratentzug machen sollte. Über die Suchtwirkung von Zucker und über die Hirnareale, die genau wie zum Beispiel bei Kokain angesprochen werden, haben wir ja auch schon gesprochen. Also Zucker als Suchtstoff. Low Carb hingegen senkt den Blutzuckerspiegel, senkt den Blutdruck, ja, senkt die ähm, Cholesterinwerte, verbessert das VLDL, also sogar das schlechte Cholesterin wird sozusagen besser, weil die, Körper, die LDL-Körper größer werden, <lacht> ganz spannende Sache, ähm, verbessert die Triglyceridwerte sogar besser als manche Low-Fat-Diät, Leute. Ganz wichtig zu verstehen. Also... Ähm, Außerdem führt es definitiv trotz höheren Sättigungsgrades zu einer stärkeren Reduktion von Körperfett, wenn wir in einem Kaloriendefizit sind. Das ist natürlich eine extremere Ernährungsform. Also, diese kleinen Anmerkungen sollten schon mal ganz klar zeigen, Low Carb ist nicht ungesund und schon gar nicht schädlich, Freunde. Ist Low Carb aber für jeden geeignet? Das ist noch eine andere Frage und da kann man ganz klar nicht allzu sehr pauschalisieren. Nicht jeder kommt damit klar. Aber über einen gewissen Zeitraum, wenn man sich durchkämpft, Stichwort Suchteffekt von Zucker, wird es leichter zu ertragen. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber es wird leichter, weil man sich daran gewöhnt und dann entsprechend auch wieder ja, verspürt äh, überhaupt den Effekt von Zucker ja, und auch mal die Süße merkt. Wie viele Leute kennt ihr, die gar nicht mehr sagen, hey, wow, wie süß ist das? Ja, ich war letztens selber wieder erstaunt, als ich ein Dessert aß, was im Prinzip reiner karamellisierter Zucker war und dachte, hm, ist ja gar nicht so süß. Und dann merkt man erstmal wieder, oh wow, man hat in letzter Zeit sehr, sehr viel Kohlenhydrate konsumiert und sehr, sehr viel Zucker zu sich genommen. Okay, aber gar nicht der Punkt jetzt, meine Ernährung, Leute. Low Carb ist sicherlich, wenn es darum geht, seine Körperkomposition anzupassen, überhaupt nicht gefährlich, sondern ganz im Gegenteil absoluter King. Ja, da kann man, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist einfach im Verhältnis dazu, wie andere Ernährungsformen ähm, einem dazu verhelfen wollen, das, was am effizientesten ist. Ich glaube, effizient kann man gar nicht steigern, oder? Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> okay, Leute, also Low Carb Ernährung. Es gibt dazu umfangreiche Artikel, auf Asia Sports, da könnt ihr nochmal schauen, die wird der Damien hier unten in die Videobeschreibung auch verlinken. Da haben wir ähm, zum Thema Fasten und warum Fasten auch vorteilhaft sein kann, äh, ausführliche Artikel. 
Wie gesagt, Low-Carb-Ernährung ist definitiv nicht gesundheitsschädlich, eher gesundheitsförderlich, aber nicht für jeden immer die beste Variante. Ja, es gibt ja das heutzutage das sogenannte If it fits your macros. Ja. Manch einer macht sich drüber lustig. Es ist aber einfach de facto eine Sache, die sehr gut funktioniert. Das heißt, man hat eine bestimmte Makronährstoffvorgabe und versucht diesen Rahmen zu füllen mit entsprechend sinnvoller Nahrung. Das ermöglicht einem zum einen relativ viel zu essen, denn man schaut, okay, das ist mein Kalorienziel, das sind meine Makronährstoffunterteilungen. Was kann ich jetzt innerhalb dieses Rahmens essen, um möglichst satt zu sein, erstens. Und zweitens, was kann ich eventuell essen, um bestimmte Bedürfnisse und Gelüste auch mal zu befriedigen. Das heißt, nehmen wir 2000 Kalorien als Beispiel. Das ist schon eine, für einen Sportler, für einen männlichen Sportler eine starke Reduktion wahrscheinlich von seiner Energie. 500 bis 1000, auch bei einem schweren Athleten vielleicht sogar noch mehr. Das wäre schon eine starke Einschränkung. Dann hätten wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen so bei 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß in die ganze Geschichte rein. Das ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel dann der Sportler wiegt. Ja, wir gehen ungefähr auf 0,8 Gramm bis 1 Gramm Fett und der Rest werden Kohlenhydrate. Und schon haben wir irgendwie sicherlich noch 200, 300, je nach Gewicht des Athleten, Gramm Kohlenhydrate. Und können natürlich dann auch mal Sachen essen, die vielleicht jetzt nicht auf den allerersten Blick gesund sind, ja, sondern eben entsprechend dieser Bedürfnisbefriedigung dienen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Viele Athleten zeigen das und könnte auch für dich ein sehr guter Ansatz sein. Wenn es darum geht, schnell, effizient Fett zu verlieren, ist Low Carb und beziehungsweise sogar Keton, also Keto, ketogene Diät, also die anabole Diät, ganz, ganz, ganz krass reduzierte Kohlenhydratzufuhr oder quasi Nullzufuhr, das allerbeste, was du machen kannst und es hat auch noch gesundheitliche Vorteile. Diabetes, Freunde, Stichwort. Könnt ihr euch ja mal überlegen, was die Zuckerkrankheit bedeutet und ob vielleicht eine kohlenhydratreduzierte Ernährung da ganz sinnvoll ist. Ja. Und ganz wichtig noch als letzter Punkt, Leute, wenn wir jetzt um die, über Diabetes sprechen, es geht dabei nicht um den insulinogenen Effekt von Eiweißen. Ja, Eiweiße sorgen auch für eine Insulinausschüttung, aber das ist nicht der Punkt, wenn man als Diabetiker eine Low-Carb-Diät macht. Okay, dazu vielleicht irgendwann in einem anderen separaten Video noch mal ein bisschen mehr. Das war Lüge Nummer 9. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende, Sportsfreunde. Und ich empfehle jedem hier noch mal ganz explizit, den Channel zu abonnieren und die Artikel auf jeden Fall auch dazu zu lesen. Denn Wissen ist Macht und Asia Sports macht euch wissend. Euer Tetzel, bis zum nächsten Video.